días a todos los que nos escuchan y nos ven. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate, un espacio que nos permite cambio de Michoacán para tratar temas relevantes y de interés para la sociedad. El día de hoy vamos a, a platicar y para esto hemos invitado a dos personalidades, a los cuales les agradezco mucho que estén con nosotros, a la señora Alma Cervantes, ella es historiadora y tiene, tiene especialidad en, en la investigación en alimentos y ha trabajado desde hace mucho en todo lo que se refiere a, a buscar y encontrar desde las entrañas el porqué de, de un alimento o de dónde sale el ingrediente, cómo se puede perder, en qué impacta, qué significa. Y está con nosotros también Eduardo Lombardi, que él es el presidente del Consejo de Orgánicos de Michoacán, y los dos son representantes también de Slow Food Michoacán. De eso vamos a hablar. Slow Food Michoacán, ¿qué es? ¿Qué, qué es como un movimiento social que surge, permítanme decirles rápidamente, que surge ante, ante la necesidad en el mundo de, de buscar alternativas, alternativas que van más allá, no solamente de comer bien y de comer sabroso, sino todo lo que puede haber detrás de un alimento, todo lo que puede haber atrás de lo que nos estamos comiendo desde que se produce en la tierra y cómo estos movimientos que han surgido desde las organizaciones sociales, desde la, desde la, las organizaciones civiles, cómo han impactado en todo el mundo y cómo están llegando ya a nuestro país y lo que se está haciendo y cómo este cambio de, de mentalidad en donde la ciudadanía cada vez ex, se exige más en este en comprometerse con la con el medio ambiente, con los productores, con, con una sinfín de cosas. Y por eso vamos a platicar y les doy las gracias. Yo soy apasionada del tema, me gusta mucho. Yo sé uh -huh. que ustedes este, también lo son y son representantes, ya han trabajado mucho en el tema ALMA. Gracias que estás aquí con nosotros, Eduardo. Gracias, gracias. Y, y me gustaría que empezáramos y que nos empezaran a platicar para todos los que no saben. ¿El slow food qué significa? ¿Qué es este...? Que, que, que el slow food no solamente otra vez vamos a que es comer lento, no significa eso, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué está tomando relevancia y qué es lo que va a pasar ahora en Michoacán? Que viene, este, que va a haber varios eventos en relación con esto. Bueno, muchas gracias, eh, Marx, por la invitación. Eh, sí, efectivamente, slow food eh, no solamente es eh, comer lento. Aunque una directora de escuela una vez me dijo eso, ah, el slow food es comer lento. Sí, sí. Eh, la idea es que es pensar lento el alimento, más que comer lento. Es, eh, es tener conciencia de qué es lo que estamos comiendo. Muchas veces eh, no tenemos la más mínima idea de dónde viene nuestro alimento, quién es el que produce el alimento, y sí tenemos perfecta conciencia de qué tipo de marca de pantalón usamos o qué tipo de tenis es uh -huh. la que está de moda y tenemos que comprarnos inevitablemente. Uh -huh. este, este asunto es el que está eh, eh, en nuestra idea, digamos, en nuestros criterios filosóficos, es lo que queremos que la gente entienda y se comprometa. Uh -huh. Es a saber qué es lo que está comiendo, tener noción de dónde viene, eh, quién es el que lo produce, de qué, lo, de qué parte de nuestro Michoacán es eh, y que eh, a, la hora, a, la hora de, a la hora de procesar el alimento, a la hora de restaurar el alimento por parte de un chef, también este chef tenga conciencia quién es el productor, de dónde viene el productor. Este es nuestra mayor, eh, nuestro mayor compromiso, digamos, con la... Eh, con los alimentos. Y la relevancia, Alma, ¿cuál es la, la relevancia? Tú como, como investigadora, también como conocedora, ¿qué, qué, ¿cuál es la, la carnita de, de todo esto? ¿Cuál es lo relevante? Mira, Marx, este, muchas gracias por invitarnos. Antes de llegar a eso, me gustaría hablar algo en lo general. Es un movimiento que nace en Italia en 1989, uh -huh. sin fines de lucro. Y a, a partir del tiempo, a través del tiempo, se han venido integrando más países, más conviviums. Ahorita tenemos, somos 150 países los que conformamos el movimiento. Uh -huh. Alrededor de 2,000 conviviums. Conviviums son los grupos que se forman en cada, 
en cada país, en cada estado de la república, uh -huh. en un estado, de, 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 de por ejemplo, en México de la república puede haber uno, puede haber tres, puede haber cuatro, dependiendo, ¿no? Y, bueno, eh, aquí la, la intención de esta organización es lograr el rescate de toda la comida tradicional. Y hablar del rescate es hablar de investigación, tiene una gran gama de, de trabajo en, en este movimiento, es hablar de la investigación, de recuperación, de, de saber por qué hay platillos, hay ingredientes que se han venido perdiendo. Uh -huh. Hay que saber por qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en una investigación que yo hice aquí en Michoacán, me doy cuenta de un hongo que está casi prácticamente extinguido uh -huh. y ese hongo es por la tala uh -huh. desmedida que se está dando en el estado y así te podría decir en muchas partes del mundo o en México por la tala o por otras situaciones de cambio climático se están perdiendo alimentos uh -huh. y al perder, al perder el alimento se está perdiendo la cultura, así se está es. perdiendo la identidad uh -huh. y creo que es algo muy grave en lo que estamos trabajando. Es importantísimo. Uh -huh. Poco a poco cada quien de donde está, es imposible hacer un trabajo en, en masas, pero poco a poco cada quien de donde está, incidir donde uno esté con los amigos, con los alumnos, con la familia, y, y bueno, y donde uno más pueda penetrar. ¿no? Así es, por ejemplo, si tú dejas de producir determinada variedad nativa de un maíz, estás también dejando de, de hacer después este... Una, un producto que se hace exclusivamente con ese producto. Bueno, el paradigma de la, eh, que establece eh, el patrimonio inmaterial de la humanidad, eh, como eh, la, la, la cocina, la gastronomía mexicana, es establecido a partir del paradigma de Michoacán. Uh -huh. El paradigma gastronómico que Michoacán eh, eh, documenta. Y cuando te refieres a las razas de maíz, eh, te estás refiriendo no solamente a la, al, al producto en sí, al tipo de maíz, sino te estás refiriendo que está asociado a, un, a una cultura, está asociado a un ritual, a un momento, a un momento de la comunidad. Este, este, este señalamiento que haces es precisamente eso. Nosotros... Al, al pensar eh, en, el, en los alimentos, estamos pensando en la cultura que está asociada a estos alimentos. ¿Y esto lo ves low food? Y esto lo ve en low food, sin la menor duda. Es parte de nuestro, eh, de, parte de nuestro trabajo, parte de nuestros esfuerzos están vinculados a, a, este, a este rescate productivo, uh -huh. que también es un rescate cultural. Eh, cuando hoy en, en México se están eh, pensando en aprobar eh, zonas para el cultivo de transgénicos en la modalidad de experimento, cosa que es un, una estupidez, digamos, eh, el planteo, uh -huh. eh, nosotros estamos también en contra de los transgénicos, como un elemento central de, nuestra, de nuestro criterio filosófico, porque estamos a favor de eh, los maíces, de las razas de maíces nativos, las razas de maíces que han sido protegidas, desarrolladas, eh, han sido domesticadas por, eh, por nuestra cultura. Este, este señalamiento lo hago para, eh, no solamente estamos a favor de, de, de los alimentos y de los productos, eh, los mejores productos de Michoacán, de Michoacán, sino que también estamos en contra de eh, que contaminen las razas de maíces criollos con transgénicos. Uh -huh. Algo parecido, perdón que te interrumpa, no. está sucediendo con otro tipo de cultivos, por ejemplo, como los chiles. ¿no? Uh -huh. Estamos recibiendo gran cantidad de chiles baratos, eh, con muchos químicos, pérdida de sabor de China. Entonces tú vas a los mercados, nosotros estamos trabajando, haciendo un trabajo ahorita con los mercados, ahora sí que de conciencia con los locatarios porque ellos son libres de comprar a quien quieran, uh -huh. ellos tienen un, un chile chino uh -huh. y un chile mexicano y en el chile chino, aunque valen lo mismo, le ganan más uh -huh. y es por eso que meten más el chile chino, si tú llegas a un mercado y dices, me das 
un kilo de chile de árbol, te van a dar el chino. Si no sabes diferenciar el chile guajillo, el chile chino, si no lo sabes diferenciar, te van a dar el chino porque tienen mayor margen de ganancia. Y ese es un problema porque impacta en la en la hora de la... Primero para, para, los, para los consumidores, ¿no? ¿no? Primero que nada el productor. Uh -huh. Si seguimos con esto, ya no va a haber productores de chile. Porque el, el chino es el que está acaparando y con precios más bajos. Uh -huh. Y en segundo lugar, afecta la salud, porque es un chile que parece de plástico uh -huh. y además no tiene el sabor que el mexicano. Y en tercer lugar, estás acabando otra vez con la cultura. Uh -huh. Y la gente que compra tiene que estar muy consciente de lo que se está comiendo. Es lo que estamos trabajando eso con los locatarios y le decimos, bueno, usted, usted se come esto, uh -huh. no, yo no. Yo como este. Entonces, ¿por qué? Usted tiene que tener la responsabilidad de lo que vende. Si le va a vender eso al cliente, si lo uh -huh. quiere vender, decirle, mire, este tiene estas características. Y que el cliente decida. Pero aún así, el, el consumidor a veces no sabe lo que está consumiendo. No hay esa conciencia de investigar qué es lo que me estoy comiendo. Yeah. Y nomás para terminar, yo me encontré en mercados del norte, ya no hay chile mexicano. Es uh -huh. puro chino. Ni un mexicano encontré. Aquí en Morelia, todavía, aquí en Michoacán, todavía se encuentran mexicano y chino. Uh -huh. El chile serrano, ¿no? El verde el, el, está más picoso, de hecho, creo. El, el chile de árbol y el guajillo, sobre todo, son los más fuertes ahorita que, que está entrando a México por parte de China. ¿no? Y porque obviamente es más barato, ¿no? Bueno, cuesta lo mismo, pero el, al, el que vende tiene más margen de ganancia. Entonces le da prioridad donde gana más. Claro, Pero ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad de lo que está vendiendo? De las, el problema de enfermedades que puede venir. ¿Y hasta de dónde se eso, debe ¿no? de cuidar claro. el, este, el que se sigan este, se sigan comercializando productos mexicanos y que impactan en la elaboración de los alimentos y que impactan en la salud? Ahora, que también tiene que ver esto, lo que dice Slow Food, bueno. Justo y limpio. Uh -huh. Bueno, aquí... Las políticas públicas son las que tendrían que cambiar, ¿no? Uh -huh. Pero como no cambian y en lo que logramos eso, entonces vamos haciendo conciencia en los mercados. Uh -huh. eh, tenemos relación con los directores de los mercados con donde nos han permitido estar trabajando con los locatarios. Uh -huh. Y algunos han accedido, otros no, ha costado mucho trabajo, pero bueno, es un trabajo de hormiga. ¿Cómo beneficia, cómo pueden ayudar este, este movimiento, esta filosofía? ¿Se puede llamar filosofía? ¿Sí? ¿A quiénes se integra? ¿Cómo, ¿Cómo beneficia a los productores, a los restauranteros? Porque me estoy imaginando a los restauranteros, a los consumidores. ¿Cómo se integran? ¿Cómo beneficia? El, esencialmente, la, el, acá la disputa más importante, la trinchera donde vamos a resolver esta batalla, es el paladar del consumidor es eh, en, la, en la capacidad de distinguir, la, la capacidad de percibir sabores, texturas, eh, eh, en, esta, en esta idea central de, del sabor. Nosotros, uh -huh. en, en, este, en, este, en esta reflexión, nosotros eh, estamos trabajando primero con niños en escuelas. Eh, con la educación. Con educación del gusto. Uh -huh. eh, el proyecto de educación del gusto que se llama Almuerzo con Sentido en Michoacán y que ya es parte de, de, de las políticas que propone Slow Food a nivel latinoamericano. Uh -huh. Este proyecto se está implementando en varios países de América Latina con la modalidad que cada país quiera tener, uh -huh. empezamos a vincular al niño con los sabores. La primera etapa, digamos, en la cual eh, el niño empieza a percibir sabores y empieza a tener conciencia del sabor. Eh, olores, texturas, en, en esto nos concentramos. Luego, el, el eh, revalorizar el trabajo con la tierra, en, con los huertos escolares, y el trabajo con, las, eh, con los padres y los docentes. En esto está comprometido, ya tam, estamos trabajando muy seriamente con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, eh, en este tema. Uh -huh. eh, estamos empezando a trabajar con el DIF y con la Secretaría de los Jóvenes 
es incipiente con el DIF y con la Secretaría de los Jóvenes. Y eh, a partir de mañana probablemente se incorpora también eh, la Secretaría de Desarrollo Rural a, a este tema. Eh, este es un compromiso de todos. Primero que nada, eh, de, del consumidor. Luego, la, a partir del trabajo de los productores de Michoacán, que son los mejores productores en muchos de los eh, productos eh, que restauran los chefs en todo el país, eh, eh, y en este compromiso de el desarrollar un producto de buena calidad, limpio de agroquímicos, y que lleve justicia eh, a todos, y justicia en el sentido más amplio, eh, de este modo podemos revertir esta, esta avalancha de, de productos, digamos, eh, sin calidad, sin limpieza y obviamente sin justicia. Vamos a un pequeño corte, pero antes de irnos nada más para que quede en México... Casi la mitad de la población consumimos productos procesados. Algún tipo de producto procesado uh -huh. ya no es el 50%, somos muchos. Se consume y se está dejando sí. de consumir todo Así esto. Entonces, es. vamos a regresar y les dejo este dato. Ahorita regresamos y vamos a un pequeño corte. Continuamos. Vamos a platicar todo lo que estábamos platicando en el corte. Estamos platicando con Alma Cervantes y con Eduardo Lombardi, ambos representantes de Slow Foods aquí en Michoacán un movimiento, una filosofía de la cual yo creo que ya lleva avances, varios, varios alcances, avances y, y bastantes cosas. Ahorita me estabas platicando, Alma, estabas ahí. Sí, mira, en la preocupación de los cambios alimenticios acompañado de la pérdida de valores, tenemos poco tiempo trabajando con los migrantes de Illinois. Uh -huh. Porque los migrantes juegan un papel fundamental en los cambios de las tradiciones. ¿no? Uh -huh. Llegan al Estado y son los que llegan inculcando la hamburguesa, las papas fritas, todo eso. Ese tipo de comida, las sopas rápidas, uh -huh. y que son sopas muy, muy dañinas. Con altos para contenidos de, sí, de, de, de sal, de, sales, de, de, de químicos. Uh -huh. Entonces... Nos estamos dando la tarea, nos pusimos de acuerdo con la federación más importante de Estados Unidos de Michoacanos. Uh -huh, federación que, de Migrantes. De Migrantes, uh -huh. que es en Illinois. Estuve acá, cabo estar en Chicago. Uh -huh. Tuve una reunión con ellos, ya hicimos un primer trabajo. Uh -huh. También empezamos un trabajo con una fundación que se llama El Valor. de También en este mismo sentido de la filosofía Slow Food, pero con niños, hijos de migrantes. Uh -huh. Entonces, está haciendo uh -huh. un trabajo impresionante y vamos a hacer un trabajo con ellos apoyándolos. Y en, se, seguramente en septiembre, octubre, a más tardar, vamos a ir a hacer otro programa ya. Y cuando venga, vamos a estar trabajando en esa parte de conciencia de los que están allá, que vengan, tanto los que están allá continúen con sus tradiciones, que en muchos casos sí lo es, uh -huh. pero está muy combinado con la con la tradición norteamericana y ellos me decían que tienen gran problemas de obesidad ya uh -huh. y esa es una enfermedad gran problemas de diabetes en niños de 5 años, de 10 años ya tienen problemas muy fuertes uh -huh. obviamente que nosotros no vamos a resolver, nosotros vamos a trabajar en uno de los ejes de esa parte que ya acordamos, hicimos un programa pero es un esfuerzo de todas las actividades y las acciones que están haciendo a través del movimiento, ¿no? claro, por esto supuesto. lo del almuerzo con sentido que la otra claro. vez estuvo con nosotros Mariana para platicar todos los alcances sí. de todas estas cosas que son trabajos eh, pueden sonar que, por eso es la importancia de que se conozcan y crear la conciencia, ¿no? Para, para las nuevas generaciones y para los, y para, por salud, por salud, ya no se puede seguir este, pensando igual realmente, en, te, se tiene que mejorar, empezando por, por uno, ¿no? Y, y en, en esto, ¿cómo, ¿cómo está? Sabemos que ayer, 
hubo una hubo una conferencia donde estuvo el presidente el presidente de, de Slow Food Internacional, Carlo Petrini, que viene también para estar en diversos eventos que tienen que ver con la gastronomía local y que ha sido realmente muy impactante para todos los jóvenes, para todos los estudiantes, para los productores. ¿Cómo estuvo? ¿Qué, qué, 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 qué resultados? ¿Qué salió? Eh, bueno, eh, lo primero es que eh, el mañana 23 de mayo vamos a recibirlo aquí en Salud. la Sala de Niños Cantores del Conservatorio de las Rosas. Eh, hay un eh, enorme entusiasmo por la llegada de él. Eh, es muy eh, importante la visita para darle visibilidad a nuestro Estado, una visibilidad que a veces eh, es opacada por otras eh, noticias de nuestro Estado que no nos representan. Eh, el, la visita de Petrini va a darle visibilidad a la gastronomía de Michoacán, a los productores de Michoacán, va a darle visibilidad a este enorme trabajo de las escuelas de gastronomía de nuestro estado, más de 10 en, en nuestro municipio. Eh, y vamos a mostrar, digamos, eh, vamos a mostrarle a Petrini, vamos a mostrarnos a nosotros mismos también el trabajo que hay en nuestro estado. Este es, eh, va a ser de sustancial importancia. El Low Food acaba de firmar un acuerdo con FAO uh -huh. eh, que va a permitir, digamos, un, eh, darle mayor relevancia al, a, la, a los alimentos en, en nuestro país, eh, en nuestro estado, pero también a nivel global. Esta pandemia de la obesidad, la diabetes eh, y todas es, estas enfermedades vinculadas a la mala alimentación, a la mala nutrición, eh, debe ser enfrentada eh, con alimentos de calidad. ¿Y los alimentos de calidad tienen que ser a fuerzas orgánicos? Eh, los alimentos de calidad es un criterio de calidad que sean orgánicos. La coartada que se quiere implementar para, o que se implementó a partir de la Revolución Verde de falta de alimentos, con, un, con una propuesta de Nerú que luego se convirtió eh, en enemigo de la humanidad, digamos, esta Revolución Verde, la falta de alimentos, eh, hoy ya no lo es. ¿Y hoy los sabemos... Que, y los que no son orgánicos, esos ya... Se tienen que convertir, se tienen que convertir. Eh, lo que no... ¿Un orgánico lo, no puede estar dentro de Slow Food? Eh, no, el, un convencional. Uh -huh, con... No, no, un producto, los productores convencionales tienen el espacio en, en el Slow Food, por supuesto, pero se tienen que convertir. Eh, si quieren producir elementos de calidad, tienen que, tienen que ser orgánicos. ¿Y el los primer chefs, elemento, qué opinan de esto? de los productos orgánicos, pues pronto... Para, se... para hacer las cosas, para ir buscando, por esto mismo que, que, que comentabas hace ratito, que hay muchos productos que se están extinguiendo y que están saliendo también ya otros productos que a lo mejor la ciudadanía poco a poco está exigiendo consumir productos limpios, a pesar del costo, ¿verdad? Pero el, los chefs, los, los, los historiadores, ¿cómo ven, cómo han sentido que, que si esto está funcionando? realmente para una economía de mercado en donde vale más este los, los precios que, que este que, que otro tipo de cosas como la salud mira ahorita es complicado eso porque el que se alimenta de puro producto orgánico pues tiene que tener un nivel económico más o menos no uh -huh. Porque no todo el mundo tiene acceso a eso, pero también los tenemos los alimentos naturales, uh -huh. lo que estamos inculcando y lo que no nosotros, o sea, todo mucha gente que estamos metidos en esto, en la cuestión de la alimentación, se está inculcando que en las casas, que se vuelvan las huertas de traspatio, que en las casas, en las macetas, se pueda estar sembrando el tomate, el chile, y no eso no es orgánico, pero sí es natural. Sí, es uh -huh. orgánico. Bueno, orgánico, bueno, no está certificado. Exactamente, <risa> hablas orgánico cuando está certificado. Uh -huh. Si tú vas a vender a un lugar un alimento, si dices orgánico, tienes que presentar un papel. Uh -huh. Entonces, orgánico y, 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 y sano es lo mismo, simplemente que el otro tiene todo un proceso de certificación y, y eso es lo que lo hace más caro, porque no es tan barato certificar. 
Pero volviendo a lo que a lo que dices, yo creo que los chefs y sobre todo del centro del país cada vez están más preocupados porque el alimento sea más sano, independientemente si es orgánico o no. Porque si lo compran orgánico, pues eso sube la tarifa, que es lo que tienen que cobrar, uh -huh. y, y, y depende del nivel del restaurante, el, del perfil del cliente que tienen, si lo pueden pagar. Pero tú puedes ir a comer un, a un lugar que no sea tan caro. ¿Y la demanda aumentar? O sea... Por supuesto. Uh -huh. La gente cada vez más conciencia, tiene uh -huh. más conciencia de que quiere lo natural. Tiene más conciencia de que los fertilizantes o se tienen que estar haciendo a un lado. ¿no? ¿Cómo se ha aceptado? ¿Por qué Slow Food ha tenido este... este este cobijamiento este, con, con la gente, con los... ¿Por qué ha sido, por qué está teniendo este éxito? Yo le podría decir, Eduardo, ¿y de dónde sale lo que es ecogastronómico? ¿Qué significa? O sea, para, para, realmente para los que nos, nos vean, este, que se sumen, que nos sumemos, yo los invito, bueno, a ver por qué. Tú ya estás sumada. Ya estoy sumada, clarísimo, <risa> clarísimo, pero ¿por qué? Eh... A esto hay, que yo te decía. Dos, dos, dos asuntos. Eh, el producto orgánico eh, es un producto certificado. El producto producido en huerta de traspatio, en las macetas, que no lleven agroquímicos eh, o agrotóxicos, como se, se empezó a llamar, eh, es orgánico. Es orgánico. No puede ser comercializado como orgánico, es para consumo personal, uh -huh. pero es orgánico. Uh -huh. El esto, eco gastronómico, nosotros defendemos el ambiente a partir de los, a partir de la producción eh, agrícola ganadera. El, la, para un, por ejemplo, un aguacate orgánico, para que sea orgánico, tiene que tener en su, en su huerta un 10% de bosque nativo. Uh -huh. eh, no, no estamos a favor de la producción de alimentos de manera industrializada O sea, grandes extensiones de tierra, de monocultivo Que no solamente dañan la productividad de la tierra Sino que dañan el ambiente la, El uso intensivo de agrotóxicos eh, por el, eh, porque se, se utilizan hidrocar hidrocarburos en su producción, son eh, grandes emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, eco gastronómico, es, nosotros marchamos a una revolución eh, armados fuertemente con tenedores, cucharas y cuchillos para enfrentar... Eh, la transformación de nuestro, de nuestro planeta eh, en un páramo. No hay otra alternativa, sino es a partir de los productos eh, que se utilizan que vamos a defender el ambiente. No es... estamos a favor de los eh, WWF, por ejemplo, son abanderados del, de la defensa del ambiente y ponen un panda como... Eh, eh, como bandera de su de su, de su política cuando ambiental. los pandas están ya están sí, casi sí. extintos ¿no? eh, y no son comestibles uh -huh. eh, <risa> nosotros creemos que no es a partir de, de ningún animal bandera sino a, a, eh, creemos en ecosistemas completos con los seres humanos adentro no entendemos como medio ambiente eh, si no lo entendemos como ambiente completo con los seres humanos adentro, usando y consumiendo eh, la biodiversidad. Para, para ir, ir sacando como algunas conclusiones finales, ¿cuál es, ¿por qué? Yo quiero recalcar, y por eso estoy haciendo estas preguntas, porque quiero hacer énfasis en el por qué la importancia de este movimiento como un modelo alternativo yo lo podría llamar un modelo alternativo de desarrollo a partir de la gastronomía y a partir de los alimentos. Para ir concluyendo y para irle poniendo, en Michoacán, ¿de qué sirve? ¿Para qué va a servirnos? ¿Para qué va a servirle en, a quienes y cómo? A ver, este, quien quiera La economía decirlo? local. La economía local como elemento, como palanca de cambio a, la, a, la, a, las, a los grandes mercados. Hoy la, la, 
la producción agrícola se piensa un 80% para exportación y un 20% para consumo interno. La estrategia de parcela de un campesino, de un pequeño campesino, en un campesino artesanal, cuando no tiene condiciones para exportar, eh, está pensando, eh, todas las políticas públicas son para exportar. Nosotros decimos no, no a este tipo de, de visión. Creemos que lo fundamental es la estrategia de parcela, la estrategia del campesinado, del ganadero, es para el consumo interno. Uh -huh. Y de este modo vamos a tener calidad, defendemos el ambiente y generamos una economía que tiene una enorme derrama y que nos puede posibilitar eh, el desarrollo, un desarrollo diferente, un, de, un desarrollo diferente. Esto es eh, central para, para nuestro Estado. Obviamente tenemos Para nuestro movimiento. sueldo, nuestro sueldo como Estado vinculado a la producción de aguacate, y este, pero este es otro asunto. Eh, eh, nos referimos, digamos, a la producción de consumo diario, a la, a la producción de consumo diario. Nuestro Estado puede producir cualquier, casi cualquier producto en, en todas las, en todas las eh, eh, estaciones eh, meteorológicas. Porque tenemos la capacidad, tenemos los productores, tenemos el clima adecuado, aún en, en los lugares donde tenemos fuertes restricciones climáticas como en tierra caliente con el agua, igual podemos estar produciendo alimentos para el consumo local, para el consumo regional y para el consumo Y el rescate de, las, de, la, de la cultura y la tradición culinaria que tiene. ¿Tú qué piensas? Bueno, eso es un trabajo que falta muchísimo de hacer. Uh -huh. La verdad es que en ese rescate se ha trabajado muy poco y en eso yo me sumo a esa responsabilidad. Sí he trabajado, pero falta muchísimo más uh -huh. y creo que, de, que las instituciones de gobierno deben de darle más impulso y más importancia a ese trabajo de rescate de la alimentación y que va implícito. La, la tradición y la cultura y la identidad de Michoacán. ¿Y cómo se están perdiendo productos nativos? Claro. ¿Y cómo repercuten en este en la, en la, en la cultura y en el saber culinario, no? Claro. Ya las mujeres no saben hacer un churipo. En, si te vas allá a hacerlo, allá en este, no quisiera decirlo, pero ya, ya se va disminuyendo cada vez más los platillos tradicionales y entre la población joven, llamémosle mujeres u hombres, este, cada vez se va disminuyendo más ese saber, ¿no? Y el valor del platillo. Y el valor. Eso es muy importante porque un churipo tiene un valor, tiene un valor histórico, cultural, tradicional, y religioso. Esto lo, y esto lo, lo hace Slow Food también. O sea, claro, esto... estamos trabajando en eso, uh -huh. en que un platillo no se da por sí mismo así solo, ¿no? Sí, detrás de un platillo hay toda una cultura, hay toda una tradición, hay cuestión económica, política, social, religiosa. Uh -huh. Y todo eso hay que darlo a conocer, ¿no? Que la gente valore lo que es, como dices tú, un churipo, una chandúcata, una tapacua, que tú preguntas aquí en Morelia y no se conoce. Sí, no, no, no lo conoce. Y bueno, parte de esta cena que vamos a tener, este, parte de la intención de esta cena que vamos a tener con funcionarios del Estado es pues que lograr que, que haya una conciencia, un apoyo y, y que se involucren las políticas públicas, todo, el, todo lo que es la filosofía slow food, ¿no? Uh -huh. Muy bien, un comentario final, ya terminamos, estamos por acabar. Eh, primero que los invitamos para el día 25, para el, eh, la jornada internacional eh, contra Monsanto, contra los transgénicos eh, en la Plaza de Armas. Eh, queremos eh, que sea este, este evento en contra de los transgénicos no como una movilización o un plantón sino como una, un recorrido gastronómico eh, con la defensa de nuestros maíces ya no vamos a defender a los maestros ni a algún funcionario en especial Nos ni contra a nadie eh, ningún funcionario sino a favor de los, de los maíces eh, nativos eh, a favor de las razas eh, nativas de Michoacán eh, y queremos que todos participen de algún modo, que se expresen de algún modo, que lleven un elote, que lleven 
que compartan una corunda, eh, pero enfrentando esta posibilidad de que se contaminen nuestros eh, maíces con transgénicos. Muy bien, pues muchas gracias Alma, yo te agradezco Eduardo, muchas gracias, ya está la invitación, está el compromiso para sumarnos a estas ideas, a estos conceptos que no son tan nuevos, pero que ya están y que de, realmente necesitamos hacer este cambio de mentalidades y, y buscar, ir, bus ir abriendo el surco para, para buscar las mejores condiciones para los que vienen. Uh -huh. Muchas gracias. Gracias, Marcos.